Wenn ich dich letztes Jahr in Sanford am Sonntag gefragt hätte, ähm, meinst du, du wirst DTM-Champion 2017? Was hättest du da gesagt? Hol schnell den Krankenwagen, der Typ hat einen an der Klatsche. Hätte ich dich vermutlich für verrückt erklärt, mit Sicherheit, klar. Das war so weit weg wie, äh, wie der Planet Pluto wahrscheinlich. Und wie fühlst du dich jetzt? Es ist wahrscheinlich noch nicht wirklich angekommen. Ich fühle mich immer noch wie vor dem Rennen, so ein bisschen angespannt. Aber ich denke, die Stunden jetzt und die Tage, die nächsten Tage wird, wird sinken und ich werde realisieren, was wir, was wir da erreicht haben. Und im Moment überwiegt einfach nur noch ja, das ganze Gefühl, die Emotionen, die ganze harte Arbeit, die wir da reingesteckt haben, fällt jetzt gerade von den, von den Schultern und die ganze Last und der Druck. Von dem her ist es einfach ein extrem emotionaler Moment gerade. Jetzt gehen wir noch mal zurück. Rennen, pupp, wir drehen mal die Uhr ein bisschen über eine Stunde zurück. Du stehst da vorne, zweite Reihe, fährst dann in die erste Kurve. Plötzlich fällt da eine Sonnenbrillenhalterung von oben runter oder was war das? Das war die Anzeige fürs Kupplungspreload und fürs, für das Gaspedal. Ja, ich bin aufgesetzt in Turn 1 am Exit und dann ist das Ding runtergekommen und hing mir direkt im Sichtfeld. Und dann habe ich kurzerhand äh, abgerissen und dann hing das Kabel trotzdem noch da in der Gegend rum und dann habe ich versucht, irgendwo fest zu, äh, zu klemmen, hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich mich äh, versucht, äh, aufs Rennen zu fokussieren und nicht mehr auf dieses Gebamsel. Das Ding hast du in Beifahrerfußraum gefeuert. Ähm, ist, besteht da die Möglichkeit, weil ich habe gesagt, oh mein Gott, bei den ganzen Beschleunigungskräften, die da passieren, kannst du ja rausfliegen und sich im Pedal verklemmen. Deswegen habe ich es nach rechts geworfen. Ich wollte auf keinen Fall nach, äh, oder in meinen Pedalraum werfen. Ähm, es hat sich aber nach dem ersten, nach ersten Bremsung hat sich irgendwo verfangen und dann äh, hing es halt das ganze Rennen. Wir haben ein spannendes Rennen gesehen, 55 Minuten, die dir natürlich quälend lang vorgekommen sein müssen. Wann hast du denn kapiert, dass es langsam so in Richtung Titel geht? Hat das so einen Überblick? Timo Glock hat gestern gesagt, er hat immer mal wieder beim Vorbeifahren auf die Wände geschaut. Wie hast du dir den Überblick verschafft? Ich habe auch versucht, auf die, die Wände zu schauen und äh, habe natürlich Matthias immer gesehen, aber ich wusste nicht, auf welcher Position er war. Ich habe gesehen, dass Jamie Siebter war und ich wusste, dass die beiden dicht hintereinander waren. Und dann habe ich versucht, im Kopf zu rechnen, äh, wo der Matthias jetzt gerade, ähm, auf welcher Position er wohl sein mag. Aber natürlich vorm Stop habe ich gehofft, dass der Stop gut läuft, weil der Stop ist natürlich immer noch so ein kleiner Risikofaktor. Aber nachdem ich dann den Stop äh, überlebt habe und gut gemeistert habe, äh, dann war es nochmal ein kribbeliger Moment äh, direkt nach, äh, nach der Boxenausfahrt, wo ich mich gegen äh, Tom verteidigen musste. Ähm, ja, aber danach ähm, habe ich natürlich verfolgt, äh, was die anderen machen und habe einfach versucht, meinen mein, mein Pace zu machen und kein Risiko mehr zu gehen. Das war einer für die Geschichtsbücher jetzt, äh, erste Saison. Wie willst du das toppen? Wie geht es nächstes Jahr weiter? Ja, so weit habe ich noch nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir noch überhaupt nächstes Jahr dabei sind, oder ich zumindest. Und von dem her, ja, so weit habe ich noch nicht gedacht. Und jetzt lassen wir erstmal den, den Abend und den Tag ausklingen. Was ist dein Lieblingsgetränk? Normalerweise was, aber vielleicht schwenke ich heute mal auf Cola. Cola? Du lässt es aber richtig krachen. Also der, der René ist ein ganz, ganz ordentlicher Feiermann. Wir sehen uns heute Abend, denke ich, nochmal. René, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Titel. Magst du deine Eltern, deine Oma, deine Kinder irgendjemanden grüßen? Ja, meine Eltern sind hier, zumindest mein Vater und alle, die nicht hier sind. Ich möchte mich natürlich auch bei euch bedanken für den ganzen Support und ja auch euch Fans, die ihr zahlreich hier gewesen seid. Es war einfach grandios, vor so einer vollen Kulisse zu fahren. Und äh, ja, vielen Dank für alles und hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.